Pues sí, eh, muchísimas, varias, eh, siempre, bueno, muchas veces relacionadas con el idioma, otras veces por cómo voy vestida, pues por ejemplo, si voy a una tienda y la gente no me conoce ahí, pues eh, me siguen diciendo, incluso ahora, eh, valen dos euros, así, muy, muy recalcados. O, por ejemplo, voy a una tienda, a una charcutería, y hay una señora que insiste que en, que, en que no puedo comprar jamón porque va contra mi religión, muy buena intención, por supuesto, pero bueno, esas cosas pasan. Y también hay otra tercera anécdota que muchas veces lo cuento en clase y a los alumnos les parece genial, que es que voy a una cafetería y pido un café con leche y un porro. Y el, el del bar insistiendo que él no vendía esa cosa. Y yo decía que sí, que sí, que los tenía ahí detrás y lo que quería es una porra, lógicamente. ¿no? Pues yo creo que... Eh, cumple un papel fundamental la diversidad en, en cualquier universidad, pero especialmente en esta, porque yo vengo de un país muy diversa culturalmente, siempre eh, ha sido un país con una diversidad multicultural tremenda, ¿no? y hemos cohabitado, vivido juntos muchísimas personas muy distintas, eh, con ideas, opiniones, eh, formas de ser completamente diferentes, pero en, en armonía, aunque no lo parezca, pero sí, la, la verdad es que sí. Y cuando llegué aquí, vi que eso era posible aquí también, por, por su propia caracter, eh, propio carácter humano, ¿no? porque acogía a todos de diferentes ámbitos y nos hacía sentir como uno. Yo eso lo recalco siempre, eh, que para mí la Francisco Vitoria siempre, siempre, siempre ha sido mi familia. Eh, yo estoy muy lejos de mi familia, pero lo he encontrado aquí lo he encontrado aquí, porque eh, es un sitio eh, que te da muchísimo respeto, cariño y entiende que dentro de tu, tu ser distinto, dentro de que tú seas distinto mmm, en muchas cosas, siempre serás parte de esta familia.